हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों तो फाइनल पार्ट है आज फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू का ओके जैसे अब तक पेपर अच्छे हुए हैं उम्मीद है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का भी पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा बहुत बच्चे पूछ रहे हैं प्लेलिस्ट लिस्ट कहाँ मिलेगी बच्चों जैसे ही आप चैनल पे जाओगे सबसे टॉप पे प्ले का ऑप्शन आता है प्ले के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे सब्जेक्ट वाइज सारी प्ले पड़ी हैं जैसे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एम की प्ले लिस्ट पड़ी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ओके इवन ये वीडियो भी मैं जो डालने जा रहा हूँ ये भी प्ले लिस्ट में ही रहेगा उसी के एम की प्ले लिस्ट में रहेगा आप वहाँ से जाके चेक करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है जितने एम मैंने दे दिए हैं मोर देन सफिशियंट है खूब अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिए पेपर उम्मीद है बहुत अच्छा हो जाएगा ओके तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स आर थायोपेंटोन इटोमाइड प्रोफो प्रोपोफॉल और मेथोहेक्जिटोन ये कैसा कैसे एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं मीन्स इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होगा गैसियस है इंट्रावेनस है सब लिंगुअल है या इंट्रामस्कुलर है किस तरह की या किस कैटेगरी में जैसे आप एनेस्थेटिक ड्रग्स देखते हो तो कुछ इन्हेलेंट्स होती हैं कुछ गैसियस होती हैं कुछ इंट्रावेनस सब लिंगुअल या इंट्रामस्कुलर हैं तो ये किस रूट से इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेस पे किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे किया गया है ठीक मीन्स ये किस रूट से एडमिनिस्टर बॉडी में की जाएंगी अब इतनी सारी ड्रग्स मैंने सिर्फ एक ड्रग भी मैं लिख सकता था इतनी सारी ड्रग्स इसलिए लिख ली क्योंकि अगर आपको एक ऑप्शन पता चल जाता तो चार ड्रग हैं चारों ड्रग का आपको मल्टीपल चॉइस क्लियर हो जाएगा तो हमारा आंसर है इंट्रावेनस मीन्स थायोपेंटोन अलग से आ जाए या एटोमाइड आ जाए या प्रोपोफॉल आ जाए या मेथोहेक्जिटोन आ जाए तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए पहली चीज़ तो ये एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं दूसरी चीज़ इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इंट्रावेनस तो कितने चार एक पाँच एक सिक्स लगभग क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं देखो तो यही टेंडेंसी बता इसलिए रहा हूँ इसी टेंडेंसी से जब भी आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो ऑप्शन को देखो और सारे ऑप्शन देखो कि वो किस लिए हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ एन एस नॉन स्टोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में कौन सा नहीं है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर कंपटिटिव इनिबिटर सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर तो जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी अच्छा एक खास चीज और जब भी आप फार्माकोलॉजी का पेपर की तैयारी करो कोशिश करो कि बहुत सारे एम पढ़े हुए हैं किसके केमिस्ट्री के भी तो केमिस्ट्री से भी आप जाके पढ़ सकते हो कि फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री में केवल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर और रिएक्शन का ही डिफरेंस है बच्चों तो बहुत कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कोलॉजी हेल्प करेगी केमिस्ट्री तक मीन्स जितनी कोलॉजी पढ़ लेना ये सब का सब याद रखना जब तक केमिस्ट्री का पेपर ना हो जाए और जो केमिस्ट्री पढ़ के रखे हो वो सब अप्लाई कर देना जब कोलॉजी का पेपर देने लगना ध्यान रखना इन चीज़ों को ठीक है तो भाई एन एस आई डी नॉन स्टोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी पे नहीं किया गया है तो जो कम्पटिटिव इनिबिटर कैटेगरी है इस कैटेगरी के बेस पर इसका कोई भी क्लासीफिकेशन नहीं किया गया है ओके पैरासीटामोल इज़ यूज टू ट्रीटमेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कौन से भाई नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं फीवर रिड्यूस करता है बिल्कुल एंटीबायोटिक है माइग्रेन रिड्यूस करता है बिल्कुल एनालजेसिक की तरह भी यूज़ होता है ना पेन एसोसिएटेड विद रिमेट रिमेटिज्म जो रिमेटिज्म की वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से पेन होता है उसको भी क्योंकि ये एक एन एस कैटेगरी की ड्रग है नॉन स्टोरियल एंटी इन्फ्लामेटरी यानी ये एक तरह के एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है यानी हमारा और रिजल्ट कौन सा ऑप्शन से होगा डी ऑल ऑफ द एब ये सभी चीज़ों में पैरासीटामोल का यूज़ किया जा सकता है मॉर्फिन एक्ट ऑन पॉजिटिव एंटीटसिव इफेक्ट एंड मॉर्फिन जो है किस सबसे पहली चीज़ तो एंटीटसिव तो ठीक है भाई एंटीटसिव में यूज़ होता है भाई मॉर्फिन के बहुत सारे जो है सिरप्स हैं कोडीन के बहुत सारे सिरप्स हैं जो एज ए कप सिरप यूज़ किए जाते हैं लेकिन मॉर्फिन किस कैटेगरी की ड्रग अगर देखा जाए तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम तो बच्चों जो मॉर्फिन है या नार्कोटिक एल्कोलाइट्स है ये इफेक्ट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी ये सी एन एस ए ऑप्शन इज करेक्ट है विच वन इज प्रोड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो नेचुरल स्लीप की तरह 
नेचुरल सीप की तरह मतलब जो है रिजेंबल होती है जो हम सोते हैं उस मेडिसिन को लेने से तो जैसे नेचुरल सीप लाती है उसी तरह की स्लीप हमको आ जाती है तो सिडेटिव हेपनोटिक एन हीट एनजियोलाइटिक स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी एनालजेसिक्स तो देखो एनजियोलाइटिक और एनालजेसिक तो है नहीं इसमें यानी सिडेटिव या हिप्नोटिक में ही हो सकता है तो जो बच्चों हमारी जो ड्रग होती है वो होती है हिप्नोटिक जो नेचुरल सीप इंड्यूस करती है क्योंकि जो सिडेटिव है सिडेटिव तो खाली हम लोगों को हल्की फुल्की नींद आने में यानी कामनेस एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देता है लेकिन जो नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करता है वो हिप्नोटिक्स है सिडेटिव कभी नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस नहीं करता है ओके फिनो बार्बिटोन इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग अच्छा किसी क्वेश्चन में किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न हो तो रेफरेंस बता देता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन के त्रिपाठी के बनाए गए हैं जो फार्माकोलॉजी की बुक है आपकी के त्रिपाठी इसेंशियल मेडिकल फार्माकोलॉजी इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाई जे जे पी पब्लिकेशन राइटर हैं के डी त्रिपाठी इसी से बनाए गए हैं अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ से जाके आप री चेक कर सकते हो क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना वो है मैं खुद सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर किसी बुक पे करता हूँ तो वो है के डी त्रिपाठी जी की लिखी हुई ओके तो फिनो बार्बिटोन इज एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या ऑल ऑफ द बच्चों जो फिनो बार्बिटोन होती है वो ड्रग होती है लॉन्ग एक्टिंग कैटेगरी की है ना यानी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी बड़ा ज़्यादा होता है ड्रग यूज टू ट्रीट इपिलेप्सी ऑफ इट्स सेलेक्टिव एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी ध्यान रखना एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी तो बाकी की हो सकती है लेकिन यहाँ पे बात की यार सेलेक्टिव एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी होती है ठीक है तो डिफरेंस होता है नॉर्मल और सेलेक्टिव में एल्प्राजोलम ऑक्साजेपाम क्लोरडाइजेप ऑक्साइड या क्लोनाजेपाम तो जो हमारी एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में सेलेक्टिव एंटी कन्वर्सेंट एक्टिविटी ड्रग की होती है दैट इज द क्लोनाजेपाम कौन सी क्लोनाजेपाम है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लोर प्रोमाजीन एंड हेलोपेरिडोल आर यूज्ड इन मैनिया अलोंग विद द थेरेपी मैनिया के ट्रीटमेंट में अलोंग विद द थेरेपी ऑफ किसकी थेरेपी और लगती है इसमें बेरिलियम कैल्शियम लिथियम पोटेशियम तो अलोंग विद द थेरेपी ऑफ लिथियम तो क्लोर प्रोमाजीन एंड हेलोपेरिडोल यूज होती है मैनिक ट्रीटमेंट में उसकी थेरेपी में अलोंग द थेरेपी ऑफ लिथियम नेक्स्ट है फ्लोक्टीन फ्लोक्जामेन पैरोक्जिटीन सिटेलोप्राम सर्ट्रेलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ देखो इतने सारे दे दिए मैंने क्वेश्चन ड्रग्स इसीलिए देखो अब तक का रिकॉर्ड रहा है जो फाइनल डे मैंने जो भी आपको प्रेम बना के दिया है वीडियो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे भी फंसे हैं बाकी से तो खैर फंसते ही फंसते हैं ना मतलब अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि सात आठ क्वेश्चन आराम से उसमें फंस जाते हैं इवन जूरिस में तो मैंने पंद्रह क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी सात आठ क्वेश्चन फंस गए थे तो कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएं, ओके तो इतनी सारी ड्रग्स हैं ये क्या है भाई रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए या ट्राई साइकिलिंग टी सी एज हैं या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर हैं या नन हैं तो बच्चों जो फ्लोक्जिटिन फ्लोक्सामीन पैरोक्जिटिन सिटेलोप्राम या सट्रेलिन है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर ओके तो नेक्स्ट है हमारा द सेलेक्टिव माओ बी इनिबिटर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी इनिबिटर यूज ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसोनिज्म कौन सी ड्रग है ऐसी माओ बी इनिबिटर जो पार्किसोनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होती है टाइरामिन पैराजिलीन फिनलजीन या सेलेजिलीन तो ये हमारी ड्रग है सेलेजिलीन की ड्रग होती है जो यूज होती है किसमें ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसोनिज्म में और ये कैसी है सेलेक्टिव माओ बी इनिबिटर देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए एक ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसोनिज्म में कौन सी ड्रग यूज़ हो रही दूसरी कौन सी सेलेक्टिव माओ इनिबिटर मोनोमिनो ऑक्सीडेज बी इनिबिटर ठीक है विच इज एग्जांपल ऑफ माओ इनिबिटर्स मोक्लोबेन बेमाइड क्लोरजिलीन इमिप्रामिन नॉट्रिप्टिलीन और डॉक्सेपिन तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स होते हैं हमारे कौन से मोक्लेबेमाइड एंड क्लोरजिलीन ओके तो दोनों ड्रग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अलग देखो क्वेश्चन मैंने पहले बताया अपना जो है वे ऑफ लर्निंग सुधार लो और पर कैसे एम सी क्यू सॉल्व करना है कैसे याद करना है उसको देख लो तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि अब तक ये देखा गया है 
बहुत सारे बच्चों के समझ में कम आता है क्वेश्चन है ना कहते हैं क्वेश्चन आया नहीं क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया जाता है और वो घूम जाते हैं नेक्स्ट है हमारा द टर्म यूज फॉर ड्रग दैट चेंजेस सेंसरी परसेप्शन सेंसरी परसेप्शन को चेंज कर देती है ऐसी कौन सी ड्रग है भाई एनेस्थीसिया की है एपिलेप्सी है सेडेशन है या हेलोसिनोजन है तो हेलोसिनोजन की जो ड्रग्स होती हैं दैट इज चेंजेस इन सेंसरी परसेप्शन यानी डी ऑप्शन हमारा सही है नेक्स्ट है फेनीटोइन या एंटी कन्वलसेंट या एंटी इपिलेप्टिक फेनीटोइन कैसी ड्रग है एंटी कन्वलसेंट में भी होती है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग भी होती है ठीक है ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड चैनल ऑफ न्यूरॉन फायरिंग रिपीटेडली तो इससे क्या हो जाएगा भाई फिनेटोनिन से तो ये फायरिंग क्या करेगा इंक्रीज कर देगा प्रिवेंट कर देगा मेंटेन कर देगा या लॉफ दबब तो ये क्या कर देता है फायरिंग रिपीटेडली क्या कर देता है ओपन प्रिवेंटेड ये क्या करता है प्रिवेंट कर देता है ओके तो नेक्स्ट है हमारी लिवो डोपा कन्वर्ट्स इन टू डोपामिन कौन सा एंजाइम होता है भाई जो डोपामिन को कन्वर्ट कर देता है डोपामिन में यानी प्रो ड्रग को कन्वर्ट कर देता है किसमें एक्टिव ड्रग में तो डो ऑप्शन पढ़ो पहले क्या डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बिडोपा कार्बिडोपा कार्बोक्सिलेज या डोपा कार्बोक्सिलेज तो इसमें जो एंजाइम होता है दैट इज डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है अब प्रो ड्रग ऑफ डोपामिन देखो इसके पहले का क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपका कौन सा है लिवोडोपा क्योंकि लिवोडोपा क्या है एक तरह की प्रो ड्रग है जो कि क्या करती है आगे चल के क्या है हमारी डोपामिन में यानी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है ना इन एक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है अब टेट्राकेन ब्यूपिवाकेन डाइब्यूकेन जिसको क्या बोलते हैं सिंकोकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन है या हाई पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन है या हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरमीडिएट पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत ध्यान से इन क्लासिफिकेशंस को देखना इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और जब भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा कंफ्यूज करते हैं तो इसीलिए जितनी ड्रग्स उस कैटेगरी की हैं जो भी है एक ही कैटेगरी की ड्रग्स आ रही हैं सबको मैंने एक साथ उठा के लिख दिया है ओके टेट्राकेन ब्यूपिवाकेन डाइब्यूकेन या सिंकोकेन एग्जाम्पल ऑफ कैसी हैं इनकी है पोटेंसी क्या हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन की ड्रग्स हैं ये ठीक है इनकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लॉन्ग होता है यानी ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट है एंजाइम इज सिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज होता है एसिटाइल को एंजाइम ए कोलीन कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज या ब्यूटाइल कोलिन स्टरेज तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम सिंथेसाइज होता है दैट इज एसिटाइल को एंजाइम ए ओके यानी ए ऑप्शन सही है Which of the following root is included in eternal root? Oral, sublingual, rectal, all of the above. तो eternal root में सारे के सारे हमारे root of administration आ जाते हैं ठीक Next है receptors are present on the effector cell membrane of smooth muscle, cardiac muscle and glands. कौन से receptor present होते हैं effector cell में किसके smooth muscles के कार्डियक मसल्स के या ग्लैंड्स पे एम फाइव रिसेप्टर एम थ्री रिसेप्टर एम वन रिसेप्टर या एम टू रिसेप्टर्स तो इसमें कौन से स्मूथ मसल कार्डियक मसल्स या ग्लैंड्स पे हमारे एम टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा अब सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट कौन से हैं भाई निकोटीन लोबेलिन या पाइपरा जीनियम आयोडाइड या ऑल तो सिलेक्टिव निकोटिनिक की बात की जाए तो ये सारे के सारे कैसे हैं सिलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट हैं निकोटीन लोबेलिन पाइप्राजीनियम आयोडाइड ये सारे के सारे क्या हैं सिलेक्टिव निकोटिनिक एजेंट हैं ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है इसलिए ऑप्शन को बहुत ध्यान में रखना एक बार में समझ में नहीं आएगा वीडियो दो दो तीन तीन बार देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन टफ है अब बीटा वन कार्डियो सिलेक्टिव एडनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कौन से होते हैं मेटोप्रोलॉल एटेनोलॉल एसे ब्यूटोलॉल बिस्प्रोलॉल स्मोलॉल और नेबोवोलॉल या ऑल ऑफ द एब तो ऑप्शन आपको पता है ऑल ऑफ द एब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना ही आसान नहीं है इन ऑप्शन को याद रखना क्योंकि ये सारी के सारी ड्रग्स कौन सी हैं बीटा वन कार्डियो सिलेक्टिव एडनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट या बीटा वन कार्डियो सिलेक्टिव एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स 
एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट या एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोथ आर द सेम ओके तो ये कैसी है बीटा वन कार्डियो सेलेक्टिव तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना और सारे के सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ लेना पिलो कार्पिन इज कॉमनली यूज इन आई ड्रॉप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मियोसिस रेटिनल डिटैचमेंट ग्लाउकोमा या नन तो बच्चों जो पिलोकॉर्पिन होती है उसका यूज किया जाता है हाइड्रॉप्स में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा यानी हमारा सी ऑप्शन सही है ड्रग ऑप्टेंड फ्रॉम कालाबार बीन्स कालाबार बीन्स से कौन सी ड्रग इनमें से जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट की जाती है पायरिडो स्टिगमिन पिलोकॉर्पिन फाइसो या नियो तो इसमें से कालाबार बीन्स जो है हमारी फाइसो जो ड्रग है वो कालाबार बीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है यानी हमारा सी ऑप्शन सही है योम्बीन इज एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट योम्बीन है ये कौन सा स्पेशली कौन सा सिलेक्टिव है अल्फा वन सिलेक्टिव अल्फा वन नॉन सिलेक्टिव अल्फा टू सिलेक्टिव या अल्फा टू नॉन सिलेक्टिव डी की जगह पे नॉन सिलेक्टिव है ना तो ये हमारा है हमारा कौन सा अल्फा टू सेलेक्टिव ओके तो योम्बीन इज अल्फा टू नॉन सेलेक्टिव ओके तो नेक्स्ट है हमारा फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इज कॉमनली नोन एज फाइव एच टी इज कॉमनली नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन स्टामिन थ्रोम्बोक्सिन सीरोटोनिन तो फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और इसको और क्या बोलते हैं फाइव एच टी या फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को सीरो टोनिन यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है ओके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से होते हैं निफेडपिन डेल्टियाजम वेरापेमिल या ऑल ऑफ द अब तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ऑल ऑफ द अब यानी कि सारे के सारे क्या हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ठीक है तो इनको बहुत ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चन को देख जरूर लेना द प्रोसेस ऑफ ब्लड मेकिंग इज ब्लड मेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हेमेटोपोइसिस हीमोलिसिस हीमोस्टेसिस या ऑल तो जो ब्लड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हिमेटोपोएसिस यानी ए ऑप्शन हमारा सही है फ्यूरोसेमाइड इनिबिट द री ऑब्जेपन री ऑब्जॉपन इन थिक लूप ऑफ हेनले कौन सा होता है भाई कौन सा किसको इनिबिट करता है फ्यूरोसेमाइड क्योंकि क्या है ये सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड या ऑल तो फिर से माइड क्या करता है ये इनिबिट करता है सोडियम और क्लोराइड को सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के री एब्जॉपन को इनिबिट करता है ठीक यानी ए ऑप्शन सही नेक्स्ट है क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है थाइमस ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड या नन तो जो ल्यूटिनाइजिंग हारमोन होता है तो वो हमारा कहाँ सिक्रिट होता है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है लास्ट है ऑप्शन क्या ड्रग यूज्ड फॉर मल्टी रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम है ना तो बताओ भाई आंसर बताओ इसका क्या होगा ये इसका आंसर हमारा होगा मेफ्लोक्विन या फिर प्रोगवेनिल पायरीमिथामिन या एमेंटाडीन बताओ भाई क्या होगा इसका ड्रग यूज फॉर मल्टी रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम का एग्जाम्पल बताओ तो आंसर हम देख लेते हैं आंसर है मेफ्लोक्न इज ड्रग यूज मल्टी रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैलसी पेरम के ट्रीटमेंट में ओके okay? तो ये तीस क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना कल के एग्जाम के लिए और जैसा एग्जाम हो आप बताइएगा ओके ऑल द बेस्ट फॉर कल के लिए